ያስተለኝ እንዴት ዋላችሁ በማድመጥ ላይ ያላችሁ ትሬዲዮ ፋናን 98.1 ነው ፕሮግራሙ የሰዓት ዳር ጨዋታ አሁን ተጀምረ ለአንድ ሰዓት ተኩል ያለ እስከ 9 ሰዓት እየተጨዋወተን ቆያለን መጀመሪያ ግን ፈታብለን እንድንጀምር ማህሙድን አስቀድም አዲስ ነገር እንነሳ እና ወደ ኋላ ወደ ኋላ ወደ ኋላ እኔ ያለን እኔ ዳለን የመጀመሪያው ያበሻ ወንዶች ኑሮ በሳውዲ አዲስ አድማስ ያሁን የቅዳሜትም ጻፊው አደሙ መታሰቢያ ካሳይናት ወደ ሳውዲ አቀናውት ላንድ ድርጅት በሹፌርነት ለመቀጠር በመጣል ቪዛ ነው እዛ ከገባ በኋላም በስራ ያጋጣሚ ከብዙ አበሾች ጋር ለመገናኘትና ለመተዋወቅ በቀው አብዛኛዎቹ ወደ ሳውዲ ከገቡ ከ3 አመት በላይ ሆናቸዋል ኑሯቸው እጅግ ይተደላደለና የቅንጦት ነው እኔ ተቀጥሪ የምሰራ በድርጅት ባለቤት የሚያሽከረክረውን አዲስ ሞዴል መኪና እነሱ የሚያሽከረክራሉ በዚች አጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት ቢሰሩ ነው ኑሯቸውን አሸንፈው ለዚህ ሁሉ ሀብት የበቁት ይያልኩ በጣም እገረም ነበር የሚሰሩትን ስራና ሞያቸውን ስጠቃቸው አንድም ቀን አጥጋቢም ላይ ሰጥተው ይገና ያቁ እጅግ ከሚያማምሩ አበሻ ሴቶች ጋር በየምሽቱ ሲዝና ነው ያቸዋሉ በየመዝናኛው ስፍራ የሚመዙት ንሪያድ ስመለከት እደነግጣሉ እኔ ወር ሙሉ ሰርጭ የማገኘው እንደሞ እነሱ ላንድ ምሽት ግብዣ ሲያወጡ ማየቱ ምንኛ ያስደነግጣል መሰለሽ የሚገርመው ነገር ደሞ በዱበ ቦታው ላይ የሚሰጣቸው ከብሬታ በጣም ልዩ ነው አበሻ ሴቶች እነዚህን ወንዶች ለማጥመድ የማይደርጉት ነገር የለም ከትንሽ ጊዜ በኋላ ልጆቹ ምን እንደሚሰሩ ደረስኩበት በሳውዲ በሚኖሩ አበሾች ዘንድ እጅግ የከበረ ስምና ዘና ያላቸው ሌቦች ናቸው ልጆቹ ወደ ሳውዲ የገቡት እኔ በመጣው በመንገድ እንደነበርና ከጥቂት ጊዜ በኋላ ወደ ለብነት መግባታቸውን ተረዳው ሳውዲ ውስጥ ተመጭቶ ለመኖር ከፈለክ ወይ ስረቅ ወይ ነጠቅ ብሎ ቆርጤ ነገሩ እኔ ኑሮ ይል ለማሸነፍ ወር ስኮር ለ18 ሰዓታት እየሰራው ስኳትን እነሱ ሰፊ ጊዜያቸው ለመዝናኛ ወሎ የሚኖሩት የቅንጦት ኑሮ አጓጓኛና ከነሱ ጋር አብሬ መከራረብ ጀመሩ ከነሱ ጋር ይበልጥ እየተቀራረቁ ሲሄድ ወር ስኮር ለፍቼ ማግኛት ነሪያድ ጨርሶ እንድንቀጥ አደረገ እንደነሱ ለመሆን ማስመኘ እና ቀስ በቀስ ወደ እነሱ ስራ ገባውበት እየተቀጠርኩበት እንድርጅት ለቀቁ ለብነት ጀመሩ ትዝይ ለኛል ስርቆት የጀመርኩት ለሃጅና ኦምራ ወደ መካ በመጡ መመናን ነው ዮክት ከተለያዩ ዓለም አገራት በርካታ ምእመናን ወደ መካ ስለሚመጡ በጣም አሪፍ የስራ ጊዜ ነው ለኔ አብዛኞቹ ወደ መካ የሚመጡ ምእመናን የሙላ ኑሮ ያላቸው አጥታሞች ናቸው ምእመኑ ልቦናና ሐሳቡን ወደ ፈጣሪው አድርጎ ጸሎት በሚያደርስበት ጊዜ ውዱ አጋ ያላቸው ንብረቶችና የገንዘብ ቦርሳውን በቀላሉ መውሰድ ይቻላል በዚህ ላይ ደግሞ የሚለብሱት ሽርጥ በመሆኑ ስራችንን እጅ ቀላል ያደርገዋል ገና በመጀመሪያ የልብነት ሙከራይ በመቶሽዎች የሚቆጠር ገንዘብና ንብረት ማግኘቴን ሞያውን የብልጥ እንደሆነውና እንድትገፋበት አደረገኝ ከዛ በኋላ እኔም እንደ ጓደኞቹ እንኳን ወድ መኪና ማሽከርከር እንደ ልቤ መዝናናት ጀመሩ በሌብነት ላንድ ለአራት አመታት ያልሰርቻሉ ብዙ አበሻ ወንዶች ሳውዲ ውስጥ በሌብነት ስራ ላይ ተሰማርተዋል በተለይ በአጅና ኡምራ ወቅት የሌቦች ቁጥር እጅግ ይጨምራል አበሾቹ ከሌሎች ከተማዎች እየለቀቁ ወደ መካ በሚመጡት በዚህ ወቅት ነው በዚህ ሌላ ደግሞ ባዲ የሚባል ሰፊ የገበያ ቦታ አለ እዚህ የገበያ ስፍራ በርካታ አበሾችን ታገኛለሽ አብዛኞቹ ወደ ገበያ ስፍራ የሚሄዱት ለሸመታ ከሚመጡ ያረብ ሴቶችና ወንዶች ለመዘረፍ ነው የቦርሳ ንጥቂያ የሞባይል ቅሚያ ሁሉ የሚታየው እዚያ ነው የጠፋብሽን አበሻ ሁሉ በአዲ ውስጥ ታገኛለሽ ወንዱ ለዘረፋ ሴቱ ደግሞ አበሻ ሊቦቹን አጥምዶ ባል ለማድረግ ወደዚህ ይመጣሉ ሊባ አበሻን ባል ማድረግ የቻለች ሴት በሳውዲ ባሉ አበሻው ሴቱ ዘንድ የተከበረች ናት ገዘብ እንደ ልቦይ የምትመነዘር በመሆኑ ሁሉም ጓደኛ ሊያደርጋት ይፈልጋል ሌላው በአዲ የሚመረጥበት ጉዳይ በዛ ስፍራ ሁሉንም ነገር በቀናሽ መገኘቱ ነው አረብ ሴቶች ለገበያ ወደዚህ ሲመጡ ተሸፋፍነው በመሆኑ ለሩጫ ያመቻቸው ስለዚህ ስፍራው ለቦርሳ ነጣቂዎች የተመቸ ነው የሚገርምስ ሳውዲ ውስጥ ካሉ ስፍራዎች ሁሉ ከፍተኛ ጥበቃ የሚደረገው ምዚህ ቦታ ነው እንዲያሞኖ ሌቦች አዘውትረው የሚመላለሱበትና እንጀራቸውን የሚያገኙበት ስፍራ ነው በጣም የሚያሳዝንሽ ሞራሊሽና ሃሊናሽን ሁሉ ሸጠሽ የምታገኙን ገንዘብ ይዘሽ ወደ አገርሽ መመለስ አለመቻልሽ ነው አበሻ ወደ አገሩ ለመመለስ የሞጫ ቪዛ ሲጠይቅ በስሙ ወደ አገሩ የላከው ገንዘብ መጠን ይጣራል የላከው ገንዘብ በርከት ያለ ከሆነ ከአገር እንዲወጣ ይፈቅድለት ፖሊስ ገንዘቡን ኬት አምጥተህ ላክ የሚል ማጣሪያ ይደረግበትና ወደ ስር ቤት ሊወረው ብሮ ይችላል ስለዚህ ያለን አማራጭ በጣም ለሚታመኑ ሰዎች ወደ ሌላ ሀገር መላክ ወይም ደግሞ በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር ማውጣት ብቻ ነው ሁለቱም ካልተቻለ ደግሞ በዘረፋ የሚገኘው ገንዘብ በትኖ መጨረስ ነው ከባሽ ሌላ ሀገር ሰው ያላቸው አበሾች ግን በቀላሉ ገንዘባቸውን ወደ ሌላ ሀገር ይልኩታል ለራት ተመታት ይቆየውበት እንደ ሊብር ንስራት እቺ ወደ ሀገር የመጣውት ለዚህ ከፈረንሳይ ወደ ሳውዲ መጣ ገንዘብን ይዛል ሊስል ወጣሽ አሁን በገሪ የተከበረ ስራ እየሰራው የተከበረ ኑሮ ኖራል ደግሚ ወደ ሳውዲ መመለስ ወደ ዘቆሻሻ ይወጥ ተመልሽ የመግባት ሐሳብ ግን ፍጽሞ ይለየ ይሄንን ታሪክ ያጫወተኝ አመታት የሳውዲ ኑሮ ወንትቶ ኮራት በፊት ወደ ሀገሩ የተመለሰና በሞባይል ንግድና ስራ ላይ ተሰማርቶ የሚገኝ ወጣት ነው ወጣቱ ያገር ልጅ ከሆነ
ገውጥነት ተግባር ነው ሸሪካ እየተባለ በሚጠራው ኢትዮጵያውያን ሴቶችን ለአረብ ወንዶች በማቃጠርና በማገናኘት ተግባር ላይ ተሰማርቶ ኮሚሽን የሚሰበስቡ አበሻ ወንዶችን በርካቶች ናቸው ስሙን እንቀየረው ለጊዜ ኡስማኤል ቃሲ ምን በለው በዚህ ተግባር ላይ ተሰማርቶ ለአመት አሰርቷል ኢትዮጵያውያን ሴቶች በሴተኛ ዳሪነት የሚሰሩት በድብቅ በመሆኑ የሸሪካዎቹ ማለት የሴት አገናይ ደላሎቹ ተግባር ፈተኝ ሆናል ሆኖም ግን ግራቀኙን አገናይተውና ደለለው ጠቅም ያለ ኮሚሽን እንደሚቀበሉ እየሱ ይናገራል ቤተ ክራይተን የምናስቀምጣቸውን ላረብ ወንዶች ያገናኘን ጥቅም ያለ ኮሚሽን የምናገኝባቸው አበሻ ሴቶች ብዙ ናቸው ገንዘብ በቸገረና በፈለግን ጊዜ ሁሉ ደሞ አበሻዎች ይሰጡናል አብዛኞቹ አበሻ ሴቶች ፍቃድ የሌላቸው በመሆኑ የጠየቅናቸውን ከማድረግና ከመታዘዙ ጫማራ ይችላል ምክንያቱም የጠየቅነው ሁሉ ካላደረጉልን ያሉበትም ቦታ ለፖሊስ ተቆመና ሲዛቸዋለን ይሄን የምትፈልጋ አበሻ በድፍን ሳውዲ ውስጥ ደሞ ብትፈልጊ ያጣገኝ አስማኤል ይህ አይነቱ የሳውዲ ኑሮ አንገሽግሾት ወደ ሀገሩ መመለሱንና በሀገሩ ልጆች ላይ የሰራው ግፋ አብዝቶ እንደሚጸጽቶ ይነገራል። ያበሻው ወንዶች ኑሮ በሳውዲ ህግ ወጥነት የተሞላበት በፖሊስ አይን ይጎሪት የሚታይበት ቢሆንም የቅንጦትና አጅጌት እንደላቀቀ እንደሆነ ወደ ሀገራቸው የተመለሱት የሳውዲ ነዋሪ ነበሩ አብሾች ይገልጻሉ። አበሻው ወንድ በሳውዲ የሚኖረው ኑሮ የተንደላቀቀ በቅንጦት የተሞላ ይሆን እንጂ ሰቀቀን የበዛውና የህሊና ነፃነት የሌለው እንደሆነ እነዚህ ወጣቶች አልሸሸጉ። መታሰቢያ ካሳ ያቆመች ታራኪው ግን ይቀጥላል። እስኪዚ ላይ አንድ ጥያቄን ጠይቅ። በዚህ የማይረባ ስራ ምክንያት የሳውዲ መንግስት በኢትዮጵያ ዜጎች ላይ የተለየ መጉላላት ቢያደርስ መንስኦቹኝ አይደለም በዚህ ስራችንስ ምክንያት سنጉላላ ምንም አይደል አንድ ቀን ጆቹን ኢትዮጵያ ዘርግታ ያልፍልናል ተከፍተን ማንቀረም አይነት ዲስኩር መደስኮርስ የታደሰራል እንወያይበት የመጀመሪያው ኑሮ ለመኖር ወይ የሚቅንጦት ኑሮ ለመኖር ሲባል የሚደረግ ስርቆት ነበር አሁን ደግሞ ይቅንጦት ስርቆት እንደሞ ላስነበባችሁ ሌባላመሉ ራስ ነው እሸቱ ተፈራ ደሞ ጻፊው ሌባላመሉ ዳቡ ይልሳለም ይለውን አባባል የስነ ልቦና ጠበብት ክሊፕቶማኒያ ይሉታል ይም ለግለሰቡ ምንም ጥቅም የተይለለው ንቃ በመስረቅ የሚገኝ የመንፈስር ካታ ነው ድርጊቱ ግለሰቡ በዘነና ዘመኑ ልቦና የተመኘው ነገር ሳያገይ በመቅረቱ የተነሳ ለዚያ ማካካሻ የሚፈጽመው ተግባር ሲሆን ህመምተኛውም ትንሽ ትልቅ ሳይል ያገኘው ነገር ሁሉ ነው የሚመነጥፈው ግለሰቡ በሀብት ከበረ ወይም በስልጣን ከፍ ያለ ዓለም ደሞ ሙር ሊሆን ይችላል በደም የተማረ ሆኖም ይሰርቃል ካሮጌ ቤሳ ምላጭ እስከወርቅ በዚያን ጊዜ የሚሰማው የመንፈስ ደስታ ደሞ ወደር የለው ራሱን እንደ ተላቅ ጠቢብ አድርጎ ይቆጥራል ከተራው ለባይ የሚለየው የሰረቀው ንቃለ መሸጡና ለኑሮ አስፈላጊ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን መስረቁ ላይ ነው ላምነት ያል ታሪክ ላጫውታችሁ ያንዴት አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ የሳይኮሎጂ ወይም የስነል ቦና ምሁር እንድርጊት እንደመልከት ታሪኳን ራሷ ታጫውታችሁ አለች እሷን አንደበት እኔ ለተረክላችሁ ያለክፊ የቁሳቁስ ማግኘትን ያል በአለም ላይ የሚያረካይ ነገር የለም በየምሽቱ ፈጣሪን ከዚህ ልምድ እንዲገለግልኝ ለምንዋል ሲነጋግን ሱቅ ገባና ባንኮኒ ተደግፈ ለመስረቅ አደባሉ የሰረኩ ተቃዋጋ 50 ብር ሲሞላ ስርቆቴን አቆማሉ በቃ በማለት ለራስ ይቃል ገብቻሉ ጀመርኩት ለዛሬ በደስታ ሰከበ ያሉ ያስደሰተኝም ጉዳይ 25 ብር የሚያወጣ ቁሳቁስ መስረቅ ነው አንዳንዶቹ ቃዎች ዋጋ ሲኖራቸው ቃሪዎቹ ግን በነጻ ቢታደሉ እንኳን ወሰጃ ያገኙ ቁም ነገር ውን ሰው ሳይ መመንተፍ መቻለ ላይ ነው ገባ ዛሬ ከሰረቋቸው ቃዎች አንዱ ከመዳብ የተሰራ ቀለበት ነው እቤቴ ግን ከወርቅ የተሰሩ ቀለበቶች መልተውኛል ሌላው 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 ይሰረቁት ቃ ደግሞ ካውያ ያቃጠለው ውስጥ ልብስ ነው በጣም ብዙ ጊዜ የምሰርቃቸው ቃዎች በጣም ጥቃቅን ሆኖና በመዳፊ ውስጥ በሳንቲም ማያጃ ቦርሳ ወይም ደግሞ በማህረቢ ውስጥ ሊደብቁ የሚችሉ ቁሳቁሶች ናቸው ሆኖም ዛሬ አንድ ፒጃማ ከነ ፓኮ መስረቅ ይችላል ከሁለት ወር በፊት ሙታንቲ መስረቅ አስፈርቶ ይመትው በጣም ያን አድዴ ዛሬ ይልም ደ ማይነስ ባይሆን ኖሮማ ሙታንቲ መስረቅ በጣም ቀላል ነገር ነበር ሳናደድ ዶሩ ተደወለ ከፍል ገባ ነው አስተማሪ ነብያቸው ለም አስተማር ለምዳ አለ በቦርሳው ውስጥ የሰረቋቸው ቁሳቁሶች ግጥም ብለዋል እያስተማርኩስ አሉ ህሊ ላይ አንቺ ሞሽላቃ ሌባ ይለይ ነበር ጥርስ ነክሽ እንደምንም ክፍለ ጊዜው እንጀራስኩስ ቤተ ገብች የሰረቋቸው ንቃዎች ስለመለከት በትምርት ቤት ያለ ጥልቅ እና በጣም ትልቅ ስምና የበሽቀጠው ይግልዩት ድቅን ስላሉብኝ ይሁን ነገር ልብ የማይታይ ተማሪዎች መልከሽ ሞናሊዛ አለባበስ ሽክ ያለ የሰከንሽ ሞሆር ነው ሲሉኝ ሞላ ጨሌባ ሞሆኔ ምታቁ ኖሮ እንነበር ቦዲ በሌላ ቀን 50 ብር የሚያወጣ ቁሳቁስ እንደሰረቁ ይሄንን ተግባሪ እንርግፍ አድርገ ተባለው ያልኩ ሲትዩ አሁን ጣሪያውን ወደ 100 ጭራሽ ብዙ ቢከፋል አረጋው የምሰርቃቸው ነቃዎች ዋጋ ሁሉ ጊዜ መዘገባለሁ መዝገበ ሽልቀቃ ምናምን የተሰኘ ፋይል አለኝ በቃ ሰርቃለሁ መዘገባለሁ መዝግብ ያለሁ
አሁንም ቀን ተበኩ ሌላ ቀን ወጣው ዛሬ አንድ ሱ ገብቼ መታመር በጣም 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 የምታመር የሃር ስካርቭ መነተፍኩኝ ለተግሩማ ቤቴኩ ሁለት በጣም ግሩም የሆኑ ስካርቮች አሉ። ሻጮቹ በስራ መጠመዳቸው ሰው ወደ መደርደሪያው አቀናውላቸዋ ከዛ አንድ ሸማች አጠገብ ያለ አቃይ የሚመርጥ ይመስላል። የወረቀት ማያጃን ጣል አረኩትና ስካርፊን ጀማላ አስከበዋ ከዛው ደሞ ጫበረ መጓዝ ጀመሩ። አጠገብ የነበረው ሸማች ለካ ተከትሎኛል። ከደም መደብሩ ለክል ወጣ ሲል ያንድ ሰው መዳፍት ከሸህ ላይ አረፈ። ይቀርታም ቤቴ። አንድ ነገር ይወሰርሽ ምስሉኛል። አለኝ። ለካስ ሸማች መሰለኝ የመደብሩ ተቆጣጣሪው ነው ወይ ወይ ወደ ቢሮ ቀዳሚያ ሲለኝ ንጹስ ሎንኩ ማለት ታንገላተኛ አትችልም በማለት አፈጠጥኩበት እጅን ጠምዝ ዞዶ ፍቆ ሰለኝ አንድ ደሞ ጉረኛ ለጥጥ ቢሮ ውስጥ ጉብ ብሏል ባስት መወንጀሊ ለማስረድ አስመከር ቅጥፈትሽ ነው አምባረቀ ተቆጣጣሪው ኪሴን ቦርሳየን ወረቀት ማያጀን በረበረ ከሰዓት በኋላ የሰረኳቸው ቆዎች በሙሉ ተጎለጎሉ በገንዘብ የገዛቸው ናቸው በማለት ደረቅ ደረሰኛ ሳይ ሲለኝ አመዴ ቡና ይል በመጀመሪያ ስምና ድራሽን ላለመገር ሞከር በኋላ ግን እስር ቤት እንደምላክና በፖሊስም እንደምመረመር ሲገለጽልኝ አድራሽን ተናገሩ ሞር ወይዘሩ አንቺ ብሎ ሞር አለ ሰውዬ ቦርሳው ውስጥ የባንክ ደብተር እናገኝ በጣም በርካታ ገንዘብ እንዳለኝ ያሳያል ይሄ ሁሉ ገንዘብ ይያለሽ ነው እንደ አይነቱ ቅሌት ውስጥ የምትዘፈቂው እ? አፈጠጠብኝ። ከዚያም ስርቆት መፈጸምን የሚያረጋግጥ ሰነድ አስፈረመ። ላባ ሰምጥ ታምናላችሁ? ቀጥሎ ምን እንደሚያደርገ ስላላውቁ በጣም ተጨነቁ። በየቀው ነው አገክፈኝ። ወይኒ ታዲህ በጣም ፈዛ ተሰማኝ። ቁሳቁሶቹ ላይ ተቀምኝ። ገንዘብ የምከስከስ ይደሙ ቆጭኝ። እንደተሽማቀቁ ከመደብሩ ወጥች ወደፊት ገሰገሱ። እየተገረፉ ያለ ጠቆጠኝ ወንጀሊ ለብነት የማረጋጋጫ ወረቀት ላይ ሰፍሮ በሰራስ ቢያጁ ቢሮ ተቀምጧል። እቤቴ እንደገባው በለቱ ይሰራኳቸው እንቁሳቁሶች እንት ቤት ውስጥ እንደለበቀ ሰብስብ አድርገ ይጣልኳቸው በጣም ተራደዱ። በስርቆት የተገኙ የሚያሻማቅቁ ቃዎች ናቸው እና አስጠሉ ይላይ። አህ ሲያስጠላ ይቆጠቆጠኛል የፈጸምኩት ወንጀል። መንፈስ ይተረብሻል እንቅልፍ ባይኔ አልዞር ስለላለ የእንቅልፍ ኪኒንም ዋጥኩ። ዶክተር ይካዘዘሊ በላይ ነበር ዋጥኩት። ምላርክ አሮይኒ ምላርክ አረምከሩኝ ታሪኳን እኔ መሰለ በሽታ የተጠናወታቸው ሰዎች በአግራችንም ወልተዋል ሲጋራ የማያጨሱ ሰዎች በብዙ መቶ የሚቆጠሩ መለኮሻ ወይም ላይተሮችን ሰርቀው ያከማቻሉ አንድ መስመር የማይጽፍ አመለኛ ብዙ የጭቃ ቀለምና ብዕሮችን ከጓደኞቹና ከየብሮ እየመነተፈ ይቀብራል ለቁጥር የሚታከቱ ማሐረቦች ያከማቻሉ ጥቅም የማይሰጧቸው ቁልፎችና የቁልፍ ማያጃዎችን ያግበሰብሳሉ ሚስት ሳይኖራቸው የጸጉር ማያጀ ላጣርገው ይችላል መላጣ ሆኖ ማበጠረ ገርማል እነዚህ ሰዎች በክሌፕቶማኒያ በሽታ የተለከፉ ናቸው እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ይህን መሳያ ምን ያለባቸው ሰዎች የስናይ ምሮ ሀኪም እንዲያነጋግሩ መገፋፋት ይገባናል የሚሳቀባቸው ሳይሆን የሚተዘንላቸው ናቸው አመሉ ያለባቸው የስለ ልቦናና የስራ አይምሮ ባለሙያን እንዲያማክሩ ማማከር አለባቸው እናንተ አለ በለዚያ መዋረድ ይመጣል ለባላመዱ ተራቱ ትክክለ አይመጣም እዚህ ላይ